स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है आ, सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है फिर टेलीस्कोप और टेलीस्कोप में जो है दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें जो है सिर्फ एक ही लेंस यूज़ होता है और ये जो है सपोज प्रिंसिपल एक्सेस है और ये जो है वो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो बट ऑब्वियस है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा सेम साइड ऑफ द लेंस तो एक रे जो है आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास कर दो ठीक है और एक रे को जो है आप लोग पैरेलल भेज के एफ से पास कर सकते हो ये दोनों रेस जो है जिस पॉइंट पे भी मीट करेगी वहाँ पे जो है ये पॉइंट हमारा फोकस हुआ तो जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से पास हो गया और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो गई ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे मीट करती हुई हमें नज़र आ रही है वहाँ पे जो है हमारी इमेज बनेगी ठीक है दिस इज़ फाइनल इमेज और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर इमेज बनी है इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन दिस कैपिटल डी इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ये जो डिस्टेंस होता है ये ह्यूमन आई के लिए जो है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है मतलब ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली नजर आता है ठीक है मिनिमम डिस्टेंस तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है और ये ऑब्जेक्ट है तो इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड हो गया है और हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है वो यही काम है कि कोई भी छोटी सी चीज़ है उसको मैग्नीफाइड करना ताकि हम लोग जो है उसको इजीली देख सकें अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग जो है इसका प्रिंसिपल देखते हैं और प्रिंसिपल जो है वो यही है कि वैन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड ओ मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइज ऑफ द लेंस वैन तो ये प्रिंसिपल है बच्चों और प्रिंसिपल के बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका दूसरा नाम जो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी है एंगुलर मैग्नीफिकेशन आप लोग जो है लेंस वगैरह में जब पढ़ते हो तब आप लोग जो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पढ़ते हो लॉन्जीट्यूडल मैग्नीफिकेशन पढ़ते हो अगर आप लोग जो है कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पे हम लोग जो है उसको मैग्नीफाइंग पावर के नाम से जानते हैं और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग देखते हैं तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल विच इज सप्टेंडेड बाई द इमेज एट द आई आई जो है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पर लेते हैं हमारी जो आई होती है वो नॉर्मली यहाँ पर होती है ठीक है ये हमारी आई है 
और यहाँ से हम लोग जो है हमको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आता है तो इमेज जो है वो आई पे क्या एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो आई पे क्या एंगल बना रही है प्रोवाइडेड बोथ शुड बी एट डिस्टेंस डी तो हमारा इमेज जो है ये इमेज वो तो हमने डी डिस्टेंस पे है हमारा ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वर्चुअली डी डिस्टेंस पे लेके जाते हैं ये जो एंगल बनेगा विद द आई दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by the image at i to the angle subtended by the object at i when both are at least distance of distinct vision मतलब दोनों अगर हम लोग जो है कैपिटल डी डिस्टेंस पर रखें तो इमेज जो एंगल बनाएगा दैट इज बीटा एंड ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा और यहाँ पे मैं इसको टी नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दे देता हूँ और इमेज को ए डैश बी डैश देर फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाई अल्फा ना एज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो हम लोग जो इसको टेन बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को हम लोग टेन अल्फा लिख सकते हैं टेन बीटा अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो टेन बीटा विल बी पॉपर निकल अपॉन बेस दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ और टेन अल्फा जो है वो जाएगा ए डैश टी अपॉन ए डैश ओ ये ए डैश ओ ए डैश ओ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा दिस इज ए डैश पी डैश अपॉन ए डैश टी और ए डैश टी को मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि ये हाइट जो है वो सेम है ठीक है अब ए डैश बी डैश जो है दिस इज हाइट ऑफ इमेज ए ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट and we know that for a lens height of image upon height of object is its magnification which can be written as v by u lens ke liye magnification hame pata hai na v by u to yahan pe v jo hai wo actually d distance pe hai aur u hamara u distance hai agar hum isko u likhte hain to u is the object distance to yahan pe humko magnifying power jo milta hai wo kitna milta hai d by u तो लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर ये याद रखें बच्चों अब इसमें जो है दो केस होता है कि अगर जो है स्ट्रेन आई हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा और नॉर्मल आई हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा तो हम लोग पहले देखेंगे स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई है क्या और फिर हम जो है इस फॉर्मूला को थोड़ा ऐड करेंगे एडिट करेंगे ठीक है तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो इतना होता है अब हम लोग जो है देखेंगे कि अगर स्ट्रेन आई हो और नॉर्मल आई हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई है क्या ठीक है तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेन आई क्या है और नॉर्मल आई क्या है तो स्ट्रेन आई में जो है बच्चों इमेज जो होता है वो डी डिस्टेंस पे बनता है इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी और नॉर्मल आई के केस में जो इमेज है इन्फाइनट डिस्टेंस पे होता है बच्चों आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो है आ, कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक में होता है तो हमें आई स्ट्रेन करनी पड़ती है और इंसान जो है अगर नॉर्मल आई से देखे तो वो इनफाइनट डिस्टेंस तक भी देख सकता है तो इन केस ऑफ नॉर्मल आई जो है इमेज इनफाइनट डिस्टेंस पे होगा और यहाँ पे डी डिस्टेंस पे तो वी नो दैट 
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये लेंस फॉर्मूला है हमें पता है और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन एफ इज वन अपॉन क्योंकि ये डेढ़ डिस्टेंस में बन रहा है इमेज और इस साइड बन रहा है तो हम लोग लिखेंगे माइनस डी और ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो यहाँ से हमें मिलेगा वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी बच्चों आप ये इक्वेशन याद रखो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है स्ट्रेन आई के लिए आप हमेशा इस इक्वेशन को जब भी स्ट्रेन आई की बात हो आप ये इक्वेशन याद रख लो कि स्ट्रेन आई के केस में वन अपॉन यू जो होता है वो वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी होता है हम डायरेक्ट इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और नॉर्मल आई में जैसा कि मैंने कहा कि इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ठीक है और इसमें अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू तो हम लोग यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो हमें मिलेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन माइनस यू जो है ये प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला में मिलेगा वन अपॉन एफ इज वन अपॉन यू तो नॉर्मल आई के लिए आप लोग ये याद रखोगे कि वन अपॉन यू जो होता है वन अपॉन एफ के बराबर होता है यहाँ पे वन अपॉन यू जो होता है वो वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी होता है बच्चों ये दो फॉर्मूलाज जो है आप लोगों को याद कर लेना है अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने अभी पढ़ा कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है फॉर इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर जो होता है दैट इज़ होता है डी बाई यू अब इसमें अगर मैं जो है स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई की बात करूं तो स्ट्रेन आई के लिए वन अपॉन यू के जगह हम लोग ये रख देंगे ठीक है दैर फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज डी इन वन अपॉन यू की जगह हो जाएगा वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी जिससे हमको मिल जाएगा वन प्लस डी बाई एफ और नॉर्मल आई के लिए वन अपॉन यू की जगह वन अपॉन एफ रख दो तो हमको मिल जाएगा डी बाई एफ तो बच्चों ये जो दो फॉर्मूलाज हैं मैग्नीफाइंग पावर के ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है आप ये कॉन्सेप्ट अगर याद रख लेते हो कि स्ट्रेन आई के लिए इतना होता है नॉर्मल आई के लिए इतना होता है तो मेरे ख्याल से आपको जो है किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी या थ्योरी भी आप लोग इजीली जो है याद रख सकते हो ठीक है